ഫോക്കസ് അക്കാഡമിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആസൂത്രണം എന്നതാണ് നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ആസൂത്രണം ആസൂത്രണം എന്ന ആശയം ഉടലെടുത്ത രാജ്യം യു എസ് എസ് ആർ ആണ് ആസൂത്രണം എന്ന ആശയം ഉടലെടുത്ത രാജ്യം യു എസ് എസ് ആർ അതായത് ഇന്നത്തെ റഷ്യ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവായി കണക്കാക്കുന്നത് ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ ആണ് ആസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവായി കണക്കാക്കുന്നത് ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം വിശ്വേശ്വരയാണ് ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം വിശ്വേശ്വരയ്യ ആരാണ് എം വിശ്വേശ്വരയ്യ ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ പിതാവാണ് എം വിശ്വേശ്വരയ്യ മൈസൂർ നഗരത്തിന്റെ ശില്പിയാണ് എം വിശ്വേശ്വരയ്യ പ്ലാന്റ് ഇക്കണോമി ഫോർ ഇന്ത്യ എന്ന ബുക്ക് എഴുതിയ വ്യക്തിയാണ് ആര് എം വിശ്വേശ്വരയ്യ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് എം വിശ്വേശ്വരയ്യ ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ പിതാവ് മൈസൂർ നഗരത്തിന്റെ ശില്പി പ്ലാന്റ് ഇക്കണോമി ഫോർ ഇന്ത്യ എന്ന ബുക്ക് എഴുതിയതും എം വിശ്വേശ്വരയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ എം വിശ്വേശ്വരയ്യ ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ശില്പി ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു രണ്ടും പ്രീവിയസ് ചോദ്യമാണെന്ന് ഓർക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആസൂത്രണ കമ്മീഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ച് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും ചോദിച്ചാൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കും ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ എപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ പിതാവായി കണക്കാക്കുന്നത് ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ പിതാവായി കണക്കാക്കുന്നതും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ചോദിച്ചാൽ യോജന ഭവൻ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് യോജന ഭവൻ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം ഓക്കെ ആണല്ലോ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ പിതാവ് ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ഒരു ഉപദേശക സമിതിയാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ഒരു ഉപദേശക സമിതിയാണ് ഓക്കെ ആണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ ഉപാധ്യക്ഷനാണ് ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ പിൻവലിച്ചതായി അറിയിച്ചത് എപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴിനാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ പിൻവലിച്ചത് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ അവസാനത്തെ ഉപാധ്യക്ഷനാണ് മൊണ്ടേഗു സിംഗ് അലുവാലിയ മൊണ്ടേഗു സിംഗ് അലുവാലിയാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ അവസാനത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് പകരം നിലവിൽ വന്നത് എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ നീതി ആയോഗ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് പകരം നിലവിൽ വന്നതാണ് നീതി ആയോഗ് നീതി ആയോഗിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം വന്നത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യ ആയോഗ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യ ആയോഗാണ് നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജാനുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജാനുവരി ഒന്നിനാണ് നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നത് നീതി ആയോഗിന്റെ അധ്യക്ഷനും എപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കും നീതി ആയോഗിന്റെ അധ്യക്ഷൻ എപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ അരവിന്ദ് പനകരിയ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷനാണ് അരവിന്ദ് പനകരിയ ആദ്യത്തെ സി ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ സിന്ധു ശ്രീ ഗുള്ളാറാണ് ആദ്യത്തെ സി സിന്ധു ശ്രീ ഗുള്ളാറാണ് നിലവിലെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ രാജീവ് കുമാർ ആണ് നിലവിലെ ഉപാധ്യക്ഷനാണ് രാജീവ് കുമാർ നിലവിലെ സി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമിതാഭ് കാന്താണ് നിലവിലെ സി ഇ അമിതാഭ് കാന്താണ് അപ്പൊ നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജാനുവരി ഒന്ന് പൂർണ്ണ രൂപം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷനാണ് അരവിന്ദ് പനകരിയ ഇന്ത്യ ദ എമർജിംഗ് ജയന്റ് എന്ന ബുക്ക് എഴുതിയ വ്യക്തിയാണ് അരവിന്ദ് പനകരിയ ഇന്ത്യ ദ എമർജിംഗ് ജയന്റ്